hello guys! Welcome to my vlog. I'm Nympha and Marie Talon from Peace ITSP. So, today of this video, so we're gonna topic about basura. So, paano ba natin i-manage ang mga basura? So, let's get started! Basura Ang basura ay anumang bagay na itinatapon pagkatapos gamitin o bagay na walang halaga, depektibo at walang pakinabang. At ito ay nagsanghi din ng air pollution, respiratory diseases at pagkabaha. So, paano ba natin i-manage ng ating basura sa bahay na hindi nakasira sa ating mother nature? So, una, kailangan natin i-segregate ang mga basura tulad ng nabubulok at di nabubulok. Ang nabubulok, ito ay pwedeng i-fertilizer o pataba ng lupa. Ilan sa mga halimbawa ng mga nabubulok ay mga dahon, balat ng prutas, at dumi ng hayop. Ang di nabubulok ay mga materialis na pwedeng i-recycle tulad ng glass bottle, metal, tin cans, newspaper, at plastic wares. Or pwede natin gamitin ang 3 R's or reduce, reuse, and recycle. So, reduce is the process of examination of what you are using and what it is used for. Which means, kailangan natin i-reduce ang mga products na nakasira sa ating mother nature tulad ng plastics, diaper, paper napkins, at disposable plates, spoons, glass, and cups. Kailangan natin iwasan ito at gumamit ng mga product na eco-friendly. Reuse is a process that reuse the item or repurpose them for use different from what they are intended for is essential in the waste hierarchy which means pwede natin i-reuse ang mga item instead of throwing them like newspapers, tires, used hoods, old jeans, or any clothes. And lastly, ang recycling. Recycle means that it will be transformed again into raw material that can be shape into a new item which means pwede natin i-recycle ang mga basura na hindi nabubulok at pwede natin gamitin turning into new item so my youtube channel na ni-recycle nila ang mga items at pwede gamitin ulit ito ay ang 5 minutes craft, trom trom at crafty panda Hello guys, I will show you on daily routine on waste management at home. So let's get started. So after tayo mag segregate ng mga basura, ipapakita ko sa inyo ang mga trash can which is nabubulo, di nabubulo at recycle. Heto na pinagsiparit na namin ang mga basura kasama ko ang aking mama. Natapos na namin ang pagsiparit ng mga basura. Ito ang recycle usually ginagamit namin pang lalagyan ng mga halaman.
pumunta kami ni Mama sa main garbage collector doon sa aming barangay. Doon kasi namin tinatapon ang mga basura at kinukolekta ng Taga Senro or Dawa City Environment and Natural Resources Truth Garbage Truck. So, meron silang segregate garbage bin kaya hindi na hassle ang pag-separate namin ng mga basura. So, ito na, nilagay na namin ang mga basura at ito na yung routine namin ng waste management sa aming bahay. So, meron tayong ways of garbage disposal like recycling, incineration or solid waste of burning, composting process, fermentation or biological digestions, and collections and logistics. In compliance with RA 9003 or Republic Act number 9003, an act providing for an ecological solid waste management program creating the necessary institutional mechanisms and incentives declaring certain acts prohibited and providing penalties appropriating funds therefore and for other purposes we ensure that protection of public health utilize environmentally sound methods that maximize the utilization of valuable resources and re encourage resource conversations and recovery. Ensure the proper segregation, collection, transport, storage, treatment, and disposal of solid waste through the formulation and adoption of the best environmental practice in ecological waste management excluding inuration. Encourage greater private sector participation in solid waste management. Institute public participation in the development and implementation of national and local integrated comprehensive and ecological waste management programs. Pinabatas nila na dapat pangalagaan at itapon ng maayos ang mga basura upang hindi magkaroon ng malaking problema. Kaya, kailangan natin ipahalagahan ng malinis ang ating lugar dahil tayo pa rin malulugi sa huli. So, that's it guys. I hope meron kayong na-learn about sa mga tinakil ko about how to manage your garbage and and I hope maging responsible tayo sa lahat lalo na sa mga lalo na sa Pilipinas na medyo maraming mga basura at maraming mga abusado so I hope kailangan I hope na mag ano tayo mag unite and sundin natin yung mga batas na dapat natin halagahan ang pagtapo ng basura dahil tayo rin ang uh, tayo rin ang apektuhan sa huli at nasa huli ang pagsisisi so thank you and see you soon